আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা আমি রেদওয়ান কোলারমপুর থেকে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো মালয়েশিয়ান অবৈধ প্রবাসীদেরকে বৈধকরণের সময় যে বৃদ্ধিকরণ হয়েছে সেটির ইমিগ্রেশনের নোটিশ ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ান অবৈধ প্রবাসীদেরকে বৈধকরণের যে প্রক্রিয়াটি ছিল সেই সময় কিছুটা বাড়ানো হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ওকে এর আগে আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা যদি আমার চ্যানেল প্রথম হন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে ইমিগ্রেশনের যে সমস্ত আপডেট নিউজ আমরা তৈরি করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে ওকে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই হাজার সাল থেকে যে অবৈধ প্রবাসীদেরকে বৈধ হওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছিল সেই প্রক্রিয়ার সেই প্রক্রিয়ায় এখনও কিন্তু অনেক বাংলাদেশি প্রবাসী বৈধ কর বৈধ হতে পারেননি এবং অনেকে লেবি বায়ার করছেন এবং কি অনেকে টাকা পয়সা জমা দিয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই স্টিকার পেয়েনি বা অনেকে পেন্ডিং আছে এখন এদের জন্য মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন আবার সময়কে বর্ধিত করেছেন সেটি একটা অফিসিয়াল নোটিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের নোটিস এই নোটিসটি করা হয়েছে একত্রিশে জানুয়ারি দুই সালে এবং কি এখানে বিস্তারিত লেখা আছে কারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আবার পুনরায় অবৈধ থেকে বৈধ হতে পারবেন এই নোটিসের মধ্যে বিস্তারিত বলা আছে ওকে এটা প্রথম পেজ দ্বিতীয় পেজ আপনারা দেখুন এখানে বলা হয়েছে যারা আগেকার প্রক্রিয়াতে তাদের রিহায়ারিং প্রোগ্রামটি কমপ্লিট করতে পারেনি অথবা যারা এখনো ভিসা পায়নি তাদেরকে পুনরায় আবার এখানে দেখা আছে পুনরায় আবার পনেরো তারিখ পর্যন্ত তাদের সময়টি বর্ধিত করা হয়েছে পনেরো তারিখ পর্যন্ত তারা আবার আবেদন করতে পারবে এবং এখানে আটে মার্চ লেখা আছে আটে মার্চের মধ্যে তাদেরকে আবার পিএল কে জমা দিতে হবে যারা আটে মার্চের মধ্যে পিএল কে জমা দিতে পারবে তারা অবশ্যই একত্রিশ মার্চ মার্চের মধ্যে একত্রিশে মার্চ দুই সালের মধ্যে আবার তাদের একত্রিশে মার্চ দুই সালের মধ্যে তাদের ভিসা স্টিকার পাবে ওকে আপনারা তাহলে দেখলেন যে ইমিগ্রেশনের যে অরিজিনাল নোটিশটি আছে এই নোটিশটি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করলাম এখন আমি বলবো যে ইমিগ্রেশনের যে এই বর্ধিত তারিখ এটা কাদের জন্য প্রযোজ্য এটা কি সকলের জন্য প্রযোজ্য পনেরো তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত যে আবার সময় কি বর্ধিত করা হয়েছে এটা কি সকলের জন্য বর্ধিত না এখানে স্পেশাল কিছু ক্যাটাগরি আছে শুধুমাত্র তারাই পারবে এটি আমার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং আলোচনা করব এর আগে আপনারা জানেন যে বিগত এক মাস যাবৎ বিভিন্ন রকমের গুজব সংবাদে মালয়েশিয়ান সমস্ত অবৈধ প্রবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে পড়ে আছে এক একজন এক এক রকম কথা বলে আসলে আমি যারা এরকম ভিডিও তৈরি করে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা যে বিষয়ে পারদর্শী না যে বিষয়ে আপনারা জানেন না সেই বিষয়ে আন্দা যে রকম খবর বলে প্রবাসী মালয়েশিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদের সাথে প্রতারণা এটা আমি একদম প্রতারণাই বলবো অথবা ছলো না আপনার প্রবাসী মালয়েশিয়ান ভাইরা যারা আছেন বাংলাদেশি প্রবাসী মালয়েশিয়ান ভাই যারা আছেন এরা কিন্তু আপনাদের রীতিমতো একটা হাসির পাত্র মতো পরিণত হয়েছে আপনারা অনেকে আছে দেখি সকালে একটা ভিডিও বানাচ্ছে বিকালে একটা ভিডিও বানাচ্ছে আসলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনি নিজেই জানেন না যে বিষয়ে আপনার নিজের জ্ঞান নাই সে বিষয়ে সকালে একটা বিকালে একটা ভিডিও গুলা যে তৈরি করে মালয়েশিয়ান অবৈধ প্রবাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করতেছেন এসবের কোনো মানেই হয় না সেজন্য আপনাদেরকে বলবো যারা এই সমস্ত ভিডিও তৈরি করেন এটা কিন্তু মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের সংবাদ এটা কিন্তু কোনো ফানি সংবাদ না আপনি মজার সংবাদ না যে সকালে একটা বলেন বিকালে একটা বলেন আপনার ভিডিও দেওয়া অনেকে দেখলো তাল বাহানা খবরদার আপনাদেরকে বলে রাখি যারা আপনারা অন্তত ইমিগ্রেশন রিলেটেড যে সংবাদগুলো আপনারা জানেন না সে সংবাদগুলো আপনাদের প্রচার করার কোনো অধিকার নেই এই জন্য আপনাদের এই সমস্ত সংবাদের আশায় অবৈধ প্রবাসীরা বসে নাই অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশি বাইরা বসে আছে কখন আবার একটা বৈধকরণের সুযোগ দেয় বা কখন আবার সুযোগ দেয় আমাদের দেশে যাওয়ার এরকম একটা সংবাদের আশায় সুতরাং সকালে একটা বিকালে একটা এরকম গুজব সংবাদ আপনারা তৈরি করবেন না এবং প্রবাসী বাংলাদেশি বাইদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি যারা এরকম সংবাদ তৈরি করে আপনারা তাদের সংবাদের ক্যাটাগরি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এর মাথার ভিতরে ইমিগ্রেশনের কতটুকু নলেজ আছে আপনাদের কথার স্টাইল দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তারা সংখ্যার একটা এবং বিকাল একটা সংবাদ তৈরি করে সুতরাং আপনারা এই সমস্ত সংবাদে কান দেবেন না যাই হোক আমি যেটা বলতেছিলাম যে মালয়েশিয়ান সরকার 
মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন আবার আপনাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছেন এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে যে যারা এখনো স্টিকার পাননি তাদেরকে 15 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের 2019 সাল পর্যন্ত আবার সময় বর্ধন করা হয়েছে এবং কি পিএলকে জমা দেওয়া লাস্ট ডেট 8 মার্চ 2019 সাল এবং কি যারা 8 মার্চের তারা অবশ্যই 31 মার্চের মধ্যে ভিসা স্টিকার পাবেন কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে কাদের জন্য এই এই সংবাদটি বা কাদের জন্য এই অফারটি প্রযোজ্য তাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে বলে রাখি আমার এই কথাগুলো আমি রিপিট করি আপনারা অনেকে বলেন যে ভাই একই কথা বারবার রিপিট করেন কি জন্য অনেক মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইরা আছেন কথাগুলোকে সহজে বুঝতে পারেন না সকলেই কিন্তু মেধা এক রকম না সকলেই একবার বললে বোঝে না সেজন্য আমি বারবার কথাগুলো রিপিট করি ओके पुनः तारीखें मध्य आप रंदर आवार आवेदन कर दबे कारा कारा आवेदन कर बे तादर जनों बोल सी हमारे को था गुलो बालों के लिए ख्याल कर बे एवं ये वीडियो टा जनों शॉपों ने का से पोस्ट है जाए शो जनों बेशी बेशी शेयर कर बे एक हने बेशी बेशी शेयर करे अपने फ्रेंड्स आर के लिए के जना शुजु कर दें एटा के शंके पे बल होए AP जादेर approval होए से approval एन नीचे देखें 3 जुन immigration officer एर साइन थाके 1, 2, 3 जादेर एई का गोस्टी आसे अपना रा बिगोत शुमाए apply कोरे सिलें बोईदो हावार जन्नो जे जे company मात दो में वोई company थेके आपना देर apply कोर सिलो आपना fingerprint कोर सें immigration ए एर प দেখেন এই কাগজটি আপনাদের অনেকের কোম্পানি থেকে আপনাদের হাতে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে যাদের দেয়নি তাদের কোম্পানিতে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন অথবা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমাদের কি अप्रুভাল হয়েছে কিনা যাদের এরকম अप्रুভাল হয়েছে দেখেন अप्रুভাল এটা অরিজিনাল अप्रুভাল अप्रুভালের এখন তিন জন অফিসারের সাইন থাকে 1 2 3 এবং কোন জায়গা থেকে হয়েছে সেখানকার সিল থাকে যাদের এরকম अप्रুভাল হয়েছে এটা প্রথম শর্ত अप्रুভাল কারা 15 তারিখ ফেব্রুয়ারি 15 তারিখ পর্যন্ত আবার अप्लाई করতে পারবে প্রথম কন্ডিশন হলো এরকম যাদের अप्रুভাল আছে এপি আছে দ্বিতীয় কন্ডিশন अप्रুভাল হওয়ার পরে আপনি যেই কোম্পানিতে अप्रুভাল পেয়েছেন যেই কোম্পানিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেছেন ওই কোম্পানি থেকে আপনি যে লেভিটা জমা দিয়েছিলেন এই লেভিটা ইমিগ্রেশনে কি পেয়েছে কিনা ইমিগ্রেশনে যদি পেয়ে থাকে তাহলে ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের এরকম একটা সুরাত আবার দেবে দেখেন এটা ইমিগ্রেশনের অরিজিনাল সুরাত লেভির সুরাত বলা হয় এটাকে ऊपर देखते हैं आपने इमिग्रेशन एर लोगों आसे एवं आपने कौन कंपनी आपने कंपनी नाम लिखा था के इखाने एवं कोट्टू जोन इखाने टोटल एक टा ग्रुप पे इखाने लेबी जो माध्यम था के ये रकम एक टा जॉल छापा आसार लिखा था के ये टा हलो लेबीड सूरत आशा करूं आपने बुस्ते वर्षन ये टा के बोल এবং লেবিও জমা হয়েছে अप्रুভাল পেছেন ইমিগ্রেশন পক্ষ থেকে ইমিগ্রেশন পক্ষ থেকে আপনারা লেবিও জমা হয়েছে অথচ আপনারা স্টিকার পাননি এই প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা ইমিগ্রেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেছেন अप्रুভাল পাননি যারা ইমিগ্রেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেছেন লেবি বায়ার করেন নাই তারা এই প্রোগ্রামের আওতায় পড়বে না এই উপপ্রোগ্রামের আওতায় পড়বেন একমাত্র যারা ইমিগ্রেশন পক্ষ থেকে अप्रুভাল পেছেন अप्रুভাল পাওয়ার পরে যারা লেবি জমা দিয়েছেন একমাত্র তারাই নিজ নিজ কোম্পানির মাধ্যমে 15 তারিখের মধ্যে আপনার ইমিগ্রেশনে আবেদন করতে হবে যে আমরা অলরেডি अप्रুভাল পেয়েছি এবং লেবি জমা হয়েছে এখন আমরা পিএলকে জমা দিব পিএলকে জমা দিয়ে আমরা স্টিকারের জন্য আমার পাসপোর্টটা সাবমিট করব একমাত্র তারা 15 তারিখের মধ্যে তারা अप्लाई করবেন সশস্য কোম্পানির মাধ্যমে কোম্পানির বসকে নিয়ে যাবেন অথবা কোম্পানির কেরানি বাজে থাকে সে তারা যে বলবেন যে আমার স্টাফ আছে যতগুলো স্টাফ আছে আমি এদেরকে পিএলকে জমা দিতে চাই এদের 15 তারিখের মধ্যে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইমিগ্রেশন যে কোনো ব্রাঞ্চে থেকে যে ব্রাঞ্চে থেকে আপনার अप्रুভালটি হয়েছে अप्रুভালটি যেখানে বললাম না अप्रুভালের নিচে তিন জন অফিসারের ছবি সিগনেচার আছে এই अप्रুভাল যে ইমিগ্রেশন থেকে হয়েছে ঠিক ওই ইমিগ্রেশনে আপনাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে হয়তো এই কোম্পানির মালিক অথবা কোম্পানির কোনো কেরানি বা তো সুপারভাইজার থাকলে লোকাল লোক যেতে হবে যে আমার কোম্পানি থেকে অলরেডি अप्रুভাল হয়েছে অলরেডি লেবি জমা হয়েছে কতজন স্টাফে আমরা এখন এর পিএলকে জমা দেব তারা 15 তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে ওই 
ইমিগ্রেশনে যে ইমিগ্রেশন থেকে আপনারা অ্যাপ্রুভাল হয়েছে ওকে ওখানে যোগাযোগ করার পরে আপনাদেরকে হয়তো একটা সুরাত দেবে বা একটা সুযোগ দেবে যে আপনাদের পেল কেসের যেই ব্যাংক ড্রাফট করতে হয় ব্যাংক ড্রাফটটা জমা দেন ব্যাংক ড্রাফটা আপনাদের পাসপোর্টের সাথে জমা দেন ওকে যখন আপনাদের এখান থেকে অনুমতি দেবে যে আপনারা ব্যাংক ড্রাফট এবং পেল কেসের ব্যাংক ড্রাফট এবং পাসপোর্টটি জমা দেন পেল কেসের ব্যাংক ড্রাফট এবং পাসপোর্টটি জমা দিতে হবে আপনাদেরকে আটে মার্চের মধ্যে এখানে দেখেন লেখা আছে আটে মার্চের মধ্যে আপনাদের কিন্তু পিএল কেসের ব্যাংক ড্রাফট এবং পাসপোর্ট যে ইমিগ্রেশন থেকে আপনার অ্যাপ্রুভাল হয়েছে ওই ইমিগ্রেশনে জমা দিতে হবে যদি জমা দেন আটে মার্চের মধ্যে তাহলে একত্রিশে মার্চের মধ্যে আপনাদের ভিসা স্টিকার হবে এটা কনফার্ম এটা ইমিগ্রেশনের ওয়াদা সুতরাং অনেকে আছেন এখানে হাজার হাজার বাংলাদেশি প্রবাসী যাদের অ্যাপ্রুভাল হয়েছে লেবি বায়ার হয়েছে অথচ স্টিকার পাননি অথচ পিএল কেস এবং আপনার পাসপোর্ট এখনও জমা দেয়নি তাদের জন্য এই অফারটা তারা দ্রুত আপনাদের কোম্পানির মালিকের সাথে যোগাযোগ করেন যে মালয়েশিয়ান সরকারে আবার যে সুযোগটা দিয়েছেন যে পিএল কেস পুনরায় আবার জমা দেওয়ার জন্য আমাদের পিএল কেসটি জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের ভিসা স্টিকার যাতে দ্রুত হয় সে ব্যবস্থা করেন আপনার স কোম্পানির মালিকের সাথে যোগাযোগ করেন ওকে এরকম ভিডিও আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলেরও জানা দরকার এই টোটাল টপিকগুলা ওকে সেজন্য আপনাদেরকে বলে রাখি আপনার প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করেন শেয়ার যেহেতু সময় অনেক কম প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানিয়ে দিন যে যাদের অ্যাপ্রুভাল হয়েছে লেবি জমা হয়েছে তাদের আবার সুযোগ দিয়েছে সরকারে পনেরো তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে এবং আটে মার্চের মধ্যে তারা ব্যাংক ডাফ করে পিএল কেসের দুইশো পাঁচ টাকা প্রত্যেকটা পাসপোর্টের জন্য আলাদা আলাদা ব্যাংক ডাফ করে যেন আটে মার্চের মধ্যে যে কম যে ইমিগ্রেশনের যেই শাখা থেকে অ্যাপ্রুভাল হয়েছে ওই শাখায় যেন পাসপোর্ট জমা দেয় তাহলে একত্রিশে মার্চের মধ্যে তাদের ভিসা হবে ভিসা স্টিকার হবে আমি জাস্ট আবার আরেকবার রিপিট করছি যেহেতু অনেকেরই বোঝারও অনেক সমস্যা থাকে ওকে জাস্ট তাদের জন্য আমি আবার আরেকবার রিপিট করছি মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন আবার নতুন আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন যারা এখন পর্যন্ত পাসপোর্ট পাননি যারা এখন পর্যন্ত ভিসা পাননি অথচ আপনাদের লেবি জমা হয়েছে এবং কি আপনাদের অ্যাপ্রুভাল আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনারা পাসপোর্ট জমা দিতে পারেননি তাদের জন্য সুযোগ দিয়েছে পনেরো তারিখের মধ্যে পনেরো ফেব্রুয়ারি দু সালের মধ্যে আবার আপনাদেরকে ইমিগ্রেশনে যে ইমিগ্রেশনের যে শাখা থেকে আপনার অ্যাপ্রুভাল হয়েছে ওই শাখা যোগাযোগ করে পিএল কেস জমা দেওয়ার জন্য পিএল কেস সাথে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য লাস্ট ডেট পিএল কেস এবং পেমেন্টের লাস্ট ডেট আটই মার্চ দুই এবং আপনাদের যারা যে কোম্পানি থেকে জমা দিবেন এদেরকে নতুন করে আবার যোগাযোগ করতে হবে নতুন করে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে এই পিএল কেস জমা দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাইয়ের লাস্ট ডেট পনেরোই ফেব্রুয়ারি দুই সাল পনেরোই ফেব্রুয়ারি দুই সাল অ্যাপ্লাই করার লাস্ট ডেট আটে মার্চ দুই হাজার উনিশ পিএল কেস এবং পাসপোর্ট জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট যারা এই সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারবেন তারা একত্রিশে মার্চের মধ্যে তাদের পাসপোর্টে স্টিকার সহকারে পাবেন আশা করি এটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে ওকে আপনাদের যদি এই রকম ভিডিও উপকারে থাকে লেগে থাকে মনে করেন আপনাদের যদি এরকম ভিডিও মনে করেন যে আপনাদের উপকার আসবে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানার সুযোগ করে দিন এবং গুজব সংবাদের আপনারা কান দেবেন না কারা গুজব সংবাদ বলে তাদের কথাবার্তার স্টাইল এবং তাদের কাছে কতটুকু নলেজ আছে কতটুকু তথ্য আছে ইমিগ্রেশনে তাদের কথা বলার স্টাইল দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করি আমাদের কথাগুলো ক্লিয়ার আপনারা বুঝতে পারছেন সকলে ভালো থাকবেন আপনারা যদি আরও কোনো মতামত থাকে এখানে কমেন্টস করুন যে কোনো মতামত হয়তো আমার কোনো ভুলও থাকতে পারে আমার কারেকশনের জন্য মতামত এখানে লিখতে পারেন বা আরও কোনো কিছু জানার যদি কোনো আগ্রহ থাকেন এখানে লিখতে পারেন আশা করি আমি সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন সকলে ভালো থাকুন পরবর্তীতে ইমিগ্রেশনের যদি আরও কোনো আপডেট সংবাদ আসে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ